Hello everyone, meet me again, Harry S. Mamoya, on my channel, Harry S. Bird. Well, ladies and gentlemen, now I'd like to tell about reported speeds. What is reported speeds? Well, reported speeds is forming from direct speeds, or we can say direct indirect speeds. So, indirect speeds means reported speeds. So later on, I'd like to tell in detail about reported speeds. Of course, in the fun and smart grammar, in the quick way, in the fast and easy models of learning of the reported speeds. Well, ladies and gentlemen, now let's enjoy the lesson. And don't forget, always like, comment, and share, and also subscribe my channel, Harrison. Word. So, this is the complete reported speech in the fun smart grammar. Check it out. Well, ladies and gentlemen, this is the complete lesson about reported speech. Well, now, talking about reported speech, Reported speech is indirect speech. So look at the board here. Well, talking about the reported speech, we have three points that is very easy for you to keep in mind and also to master the reported speech. Jadi ngomong-ngomong tentang reported speech, reported speech itu kalimat tak langsung. Jadi kalau misalnya dalam kalimat itu ada kalimat langsung, ada kalimat tak langsung. Nah, dalam bahasa Inggris itu direct indirect speech, or we can say indirect speech here. Reported speech. Well, now to make easy, jadi untuk mempermudah, di sini kita harus tahu tiga poin. Satu, dua, tiga. Nah, poin yang pertama itu type of sentence. Jadi tipe kalimat. Jadi kita harus mengetahui tipe kalimat itu dulu. Yang kedua, conjunction. Jadi conjunction atau kata hubung yang akan dipakai di reported speech. Yang ketiga itu changing atau perubahan-perubahan yang terjadi. Karena sehubungan dengan reported speech itu pasti ada perubahan. Ya nanti akan saya jelaskan uh, di akhir. Okay, now let's come first for the types of sentence. Nah dari tipe kalimat itu ada tiga statement, kemudian instruction atau request atau comment, kemudian questions. Well, now let's discuss one by one or step by step. For the first tipe kalimat statement. Untuk tipe kalimat statement, uh, seperti yang kita tahu bahwa itu kalimat biasa. Jadi kalau kalimat biasa misalnya direct speech, jadi di sini nanti ds, rs itu direct speech, reported speech. Jadi itu perubahannya begitu. Jelas ya? Oke. Okay. Nah sekarang untuk statement ds atau direct speech itu contohnya John says I will go tomorrow. Jadi John berkata aku akan pergi besok. Nah di sini ada kalau direct speech atau kalimat langsung itu dia pasti ada koma dan tanda petik karena menunjukkan itu kalimat langsung saat dia berbicara. Lalu Reported speech, orang lain itu menirukan kata-katanya si John Dan dia bercerita ke orang lain lagi Nah itu disebut indirect speech atau kalimat tak langsung Or in English we can say reported speech or indirect speech Nah itu perubahannya, nah itu turunnya di sini John, nah tetap John, say jadi said Karena kan dia berkatanya lampau, maka dia menjadi pas Jadi said, nah di sini ada penyanyian untuk menghilangkan tanda-tanda di sini Ya tanda koma, tanda petik ini itu kita pakai conjunction that. Nah, that I berubah menjadi he karena yang ngomong John. Nah, lalu will menjadi would. Jadi pas karena yang John yang ngomong ini sudah lampau atau sudah lewat atau sebelum kita ngomong atau menirukan. Maka itu berubah menjadi pas. Karena di sini will jadi would. Go tetap. Lalu tomorrow itu jadi the next day. Nah, jadi keterangan waktunya juga berubah. Itu jadi the next day atau the day after following day. Nah, seperti itu. Jelas kan? Oke. Okay. Sekarang kita langsung menuju ke yang kedua atau tipe kalimat yang kedua. Instruction, request, comment. Itu ada dua, positif dan negatif. Nah, kalau yang positif sama ya, di sini ada DS, RS, direct speech, report speech. Ingat kan? Oke. Okay. Nah, sekarang ada untuk direct speech-nya. John asks. Jadi John menyuruh dalam tanda petik di sini close the door. Nah, tutup pintunya. Itu kan berarti perintah. Nah, terus kemudian ketika reported speech atau kita menirukan orang lain uh, kepada orang lain ngomongnya itu John 
menyuruh nah, John up to close the door. Nah, jadi di sini untuk menghilangkan tanda petik ini kita pakai injunction to untuk yang positive instruction. Nah, kalau untuk negatif instruction sama, John up don't close the door. Nah, bedanya tadi kan close the door, kalau ini don't close the door. Nah, itu yang perintah negatif. Maka berubahnya menjadi John up not to close the door. Nah, kalau yang positif to, kalau yang negatif not to. Jelas kan? Oke. Okay. Kalau ada pertanyaan atau merasa ada yang kurang jelas boleh nanya di bawah sini ya di kolom komentar, oke? Okay? Ya. Berikutnya itu type of sentence questions. Nah question juga ada dua, yaitu yes no question and information question. Nah yes no question itu contohnya John X dalam tanda petik Will you go tomorrow? Nah akankah kamu pergi besok? Nah, terus kemudian uh, report dismissnya John X if I would go the next day. Nah, jadi di sini pakai conjunction if karena dia yes no question. Nah, berikutnya untuk information question. John asks, "When will you go?" Nah, kapan kamu akan pergi? Maka ditirukan atau di report speech-nya John asks, "When I will go?" Nah, jadi untuk conjunction-nya untuk yang uh, information question itu tetap WH question itu sendiri. Jadi misalnya when ya di sini tetap when. Tapi ini tetap jadi kalimat positif. Jadi when will you go menjadi when I will go. Oke, okay. set clear? Well, itu untuk tipe kalimat. Nah, now for the second point is conjunction. Nah, conjunction itu kata hubung yang digunakan seperti yang tadi yang saya garis bawahi di sini. Ini kata hubung. Nah, sekarang to make clear, I would like to tell you step by step. Here, conjunction, the first then. Nah, then itu digunakan untuk statement sentence. Jadi Kalimat yang statement ini, nah ini pakai dead. Jadi kalau kalimat pernyataan biasa, itu kejadiannya dead. Berikutnya, to atau not to, itu untuk instruction. Nah ini, ya, to not to. Jadi untuk instruction yang positif, to. Instruction yang negatif, not to. Oke, okay. lalu jelas, if atau whether, kemudian we have questions. We have questions itu kan ada what, when, why, where, who. Nah, itu bisa sebagai konjunction juga. Nah, Terus di sini digunakan untuk questions. Nah, seperti yang kita tahu, as started to be for talking about the second year that yes no question the conjunction is if or whether is okay. And then information question the conjunction is the information question is false atau bila questionnya itu sendiri. Jadi misalnya di sini when ya tetap kenyataannya when yang dipakai. Oke, okay, jelas kan? Well, kalau ada pertanyaan atau merasa kurang jelas, you can ask me directly in this kolom uh, di bawah ini ya. Well, now the last point is talking about the changing. Nah, changing itu kan perubahan-perubahan. Nah, perubahan pertama itu ada pronoun. Pronoun itu apa sih? Nah, pronoun itu kata ganti. Nanti aku jelaskan di materi di video yang lain. Nah, pronoun itu kata ganti. Nah, kata ganti itu banyak. Ada subjek pronoun, nanti kata ganti subjek, objek pronoun atau kata ganti objek, kata ganti milik dan sebagainya. Itu berubah. Nah, contohnya seperti ini. I tadi ya, ini subjek pronoun. Nah, I itu subjeknya, kalimat ini kan subjeknya I Nah, I itu subjek pronoun Itu berubahnya menjadi he, kok bisa? Karena yang ngomong di direct speech itu John Maka ketika kita menirukan atau menjadi indirect speech atau reported speech Itu menjadi he, karena yang ngomong John Jelas kan? Oke okay. Berikutnya uh, Talking about pronouns, ya misalnya objek Misalnya me, ya itu bisa jadi you Pokoknya perubahan pronoun itu tergantung Siapa yang bicara? Oke, okay? nah itu pronoun. Jadi misalnya my book menjadi your book, his book dan sebagainya. Nah seperti itu. Oke, okay, berikutnya itu predikat ya, predikat atau verbs kata kerja itu selalu berubah menjadi past form. Jadi menjadi bentuk past semuanya. Nah jadi misalnya di sini ya contoh present itu jadi past, kemudian past itu jadi past perfect, kemudian future itu jadi past future. Perfect jadi past perfect, continuous jadi past continuous, etc. Jadi dan seterusnya yang 16 tenses itu, nah lagi-lagi kita berhubungan dengan tenses lagi. Ya memang e, dalam bahasa Inggris itu kan e, bentuk kata kerja itu ya ada 16 itu gitu loh. Jadi e, kata kerjanya itu e, sesuai dengan bentuk kata kerjanya masing-masing. Nah itu ada 16 itu. Nah di sini perubahannya juga sama, tapi gampang. Jadi misalnya sini present jadi past, past jadi past perfect. Kalau misalnya 
di sini pas continuous yang menjadi pas perfect continuous dan seterusnya jadi mudah cuman e, kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini untuk detailnya tapi ini kan hanya sebagai contoh saja untuk sampel gitu ya nah jadi di sini contohnya I will go nah will will itu present atau future present berubah menjadi he will nah tadi I dari he willnya jadi will jelas kan nah itu yang disebut dengan perubahan menjadi pas nah terus selanjutnya itu adverbs. Nah, adverbs itu apa? Adverbs itu kata keterangan. Nah, jadi kata keterangan itu juga berubah. Nah, seperti yang kita tahu, kata keterangan itu kan ada beberapa gitu ya. Nah, tapi untuk poin yang penting atau yang berubah itu ada dua, yaitu adverb of time sama adverb of place. Jadi adverb of time itu misalnya ada yesterday, tomorrow, seperti itu. Terus kemudian kalau place itu ada here, there. Nah, seperti itu. Nah, misalnya di sini adverb of time ada yesterday itu berubah menjadi the day before ya. atau the previous day ya. sama kayak ini nah contohnya di sini tomorrow tomorrow berubahnya menjadi the next day jelas kan oke okay. nah terus kemudian at of place misalnya ngomongnya oke okay, besok kita ketemu di sini nah here itu kita kita menirukan dia berkata bahwa kita besok bertemu di sana nah jadi intinya here itu jadi there dibalik there jadi here Oke, okay, jelas kan? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ini Nah, sekarang selanjutnya, itu determiners Determiners itu kata tunjuk nah, Kata tunjuk itu tidak berubah, jadi misalnya di sini itu that Jadi days Days jadi that Nah, misalnya e, Aku suka buku ini Nah, jadi kalau misalnya ditirukan Apa yang dia katakan? Dia suka buku itu Nah, itu yang disebut dengan determiner Jadi perubahan seperti itu Oke, okay, jadi seperti itu tentang reported speech singkatnya dan jelasnya. Pokoknya kalau kamu merasa kurang jelas atau ada kritik saran, boleh tulis di kolom komentar. Aku akan uh, kasih respon untuk semuanya. Nah, jadi intinya kalau reported speech itu, kita nggak selalu uh, ngomong. Jadi, we uh, don't always speak in direct speech. But sometimes we speak in indirect speech or reported speech itself. Jadi, kita itu nggak selalu ngomong itu pakai... Uh, kalimat langsung Jadi kadang-kadang kita ya, kebanyakan juga 50-50 antara kalimat langsung dan kalimat langsung Jadi misalnya ada orang ngomong Eh hey, dia ngomong apa? Oh dia ngomong bahwa Nah itu pasti akan kita menirukan omongan orang lain Nah itu yang disebut reported speech Dan kalau dalam bahasa Indonesia sih nggak masalah Karena nggak banyak perubahan Paling pronoun uh, saya jadi dia Jadi kamu gitu Tapi kalau bahasa Inggris Nah bentuk-bentuk ini tadi itu berubah seperti yang aku jelaskan ini Oke? Okay? Well ladies and gentlemen That's all for our lesson today Talking about reported speech 